Es ist 5 Uhr früh, wir quälen uns aus dem Bett, denn es geht gleich los. Armin kann noch länger schlafen, denn der kommt nicht mit. Aber wir. So, es ist kurz nach 5. Nachdem uns die Polizei angehalten hat und uns nach den Ausweisen gefragt hat, haben wir dann jetzt einen Dolmusch gefunden, was uns nach Taxi bringt, wo wir dann in den Bus umsteigen zum Flughafen. Wir sind jetzt hier erschöpft in Kappadokien angekommen und entspannen erstmal bei einer Tasse Tee, um versuchen herauszufinden, wo wir überhaupt genau sind. Ich kann euch ja mal einen Raum zeigen. Und zwar sind das Höhlen in den Fels gemeißelt. Das ist also Kappadokien und nach harten Verhandlungen zahlt jetzt jeder von uns 5 Euro für einen Privatfahrer den ganzen Tag. Wie ihr vielleicht wisst, ist Kappadokien für seine imposanten Felsformationen bekannt und für die äh, Häuser, die in die geschlagen wurden. Und unser Privatfahrer bringt uns von einem Highlight zum anderen. Jetzt sind wir an der Schlangenkirche. Innen drin ist es auch in den heißen Sommermonaten schön kühl und durch die Öffnungen fällt auch genug Licht rein. Die unterirdischen Räume und Gänge, die sich labyrinthartig durch den ganzen Berg ziehen, wurden für verschiedene Zwecke benutzt. Als Wohnräume, als Lagerräume, aber auch sogar als Kirchen. Oft hat man auch einen schönen Ausblick, wobei man sieht, dass diese Höhlen nicht nur vereinzelt vorkommen, sondern wirklich in Massen über ganz Kappadokien verteilt sind. Okay, wir sind auf dem Weg zum nächsten Highlight und die Party geht voll ab. Wir sind jetzt hier mitten im Nirgendwo und eigentlich sollte das nächste Highlight auf uns warten, und zwar die Underground City. Aber wir hoffen ehrlich gesagt darauf, dass uns jetzt niemand irgendwie betäubt und unsere Organe entnimmt. Und wir folgen dem Mann mit der Gaslampe immer weiter in den Kaninchenbau. Und es geht immer tiefer in den Berg. Hier sollen mal 10.000 Leute gelebt haben. Wir sind gerade auf einer Zwischenebene gefangen. Hier sind wir hochgeklettert. Und hier müssen wir noch hochklettern. Oh. Während unsere Kollegen unten Party machen. <lacht> wir haben es dann doch noch Leben wieder rausgeschafft. Und Maria kann jetzt noch mal sagen, wie sie es fand. <lacht> Spannend. Bisschen ja, Angst einfüllen, sehr staurig. Ich habe Staub im Mund. Abends in der hauseigenen Höhlendisco sogar original türkische Volksmusik. Und man wird ja auch quasi dazu gezwungen, mit zu tanzen. Mich hat man zum Glück noch nicht geholt, aber es wird wohl auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Tag Nummer zwei und wir haben wieder einen Privatfahrer und diesmal sogar einen größeren Bus. Wir sind jetzt hier in einer weiteren Höhlenstadt, in einer sehr hochgelegenen Höhle. Aber es geht auch noch höher. Und zwar, entweder <lacht> durch das Loch oder hier hoch. Der Weg hier hoch ist gar nicht so einfach. Und jetzt wird es eng, weil auch noch gleich jemand raus möchte. <lacht> yes, here another. He's just... Trying to, oh my god! Oh, there is a monster inside! Oh, okay. yeah. No, he's alive. Ich bin jetzt fast am höchsten Punkt. Das Kletter hat mich ein bisschen außer Atem gebracht. Aber dafür ist der Ausblick wunderschön. Und hier sind unsere Mitstreiter. Ganz klein da unten. Wir sind jetzt in einer kleinen Stadt mitten in Kappadokien und wollen jetzt in eine Moschee gehen, in der gerade gebetet wird. Die Schuhe muss man hier ausziehen, die Männer dürfen in den Hauptraum und die Frauen müssen hier in einen kleinen Nebenraum. Wir gehen jetzt rein, wir müssen ein bisschen ruhig sein, damit wir niemanden stören. Wir sind jetzt bei weiteren Steinformationen hier in Kappadokien. Sie sehen zwar alle ähnlich aus, aber doch anders. Hier gibt es auch Felsen und Höhlen. Aber das Besondere hier ist, dass man hier sehr schön sehen kann, wie das alles entstanden ist. Und zwar sieht man oben auf den Säulen so eine Ablagerung. Das kommt daher, dass hier vor, vor Tausenden von Jahren ein Vulkan über mehrere Jahre ausgebrochen ist und die Lava sich dort abgelagert hat. Dort, wo die Lava dick genug war, ist, es, ist sie heute noch da und drunter haben sich eben die äh, Säulen gebildet. Dort, wo nicht, wurde alles durch Erosion ausgewaschen. Und noch mehr Wohnungen in den Stein gehauen. Matteo und Maria haben schon genug davon. 
So, ich habe es bis zum höchsten Punkt einer wirklich imposanten Felsformation geschafft und stehe jetzt neben der türkischen Fahne. Hier sehen wir sie, die Felsformation. Unsere Gruppe hat sich versprengt auf mehrere Ebenen. Matteo und Maria. Dann haben wir hier Valentina. Und da unten haben wir Ludovica. Hallo, jetzt sind wir in Görem. Das ist die fünfte Station heute auf unserer Tagestour. Und hier sehen wir im Hintergrund wieder Säulen, die Höhlen, aber diesmal sind sie noch gewohnt. Stopp Nummer 6, der höchstgelegene Punkt von Kappadokien. Und eine weitere unglaubliche schöne Aussicht mit einem Canyon, mit Klippen und wieder mit Säulen. Ich kann hier mal raus zu. Das ganze Gebiet ist so schön. Am Abend haben wir uns noch Motorroller ausgeliehen, was mir total viel Spaß gemacht hat. Tag Nummer 3 und nach einem schönen Abend mit viel Raki und Einheimischen haben wir uns dazu entschieden, einen sechsstündigen Lauf durch die kappadokischen Berge zu unternehmen. Die vier, die wir hier sehen, hier vorne, die sind schon um elf ins Bett gegangen und die Gruppe hier hinten um vier.